that uh, many of you, uh, many of you uh, come from uh, uh, you know various uh, parts of Maharashtra, and uh, therefore what I am going to do is I am trying to I'm tr I'm trying to go uh, I'm going to try and keep my uh, lecture a mix of English and uh, Marathi. I'll try to keep it as simple as possible without using any business jargons. But uh, you know, if you if you feel that you haven't understood anything, then uh, you can always uh, once once the uh, lecture is over or presentation is over, we can uh, we can discuss your queries. So uh, let us get started. You know, so. Uh, the topic itself says that getting ready for uh, startup ecosystem through uh, business viability, you know. So uh, business viability means what exactly? What what do we mean by business viability? There are a lot of things which come in our mind that, uh, you know, business viability means why some uh, businesses are successful while some fail, uh, you know, uh, how important uh, a profit is for for a company and uh, what happens to those companies uh, which are making good amount of money and in spite of that they fail what happens to the growth why growth is important and uh, last but not the least is uh, what about your identity you know, these are these are some of the questions the, which which come to our mind. Rather, whenever we talk, because uh, uh, guys, I have been involved in uh, setting up some of the businesses, and uh, there we keep uh, answering these questions, or there we keep asking these questions to ourselves because we talk to investors, we talk to some people who are uh, only going to invest their money and not going to invest anything else. So. Uh, the answers are different for different people, but let us try and, uh, you know, focus on our agenda that we are going to be owning our own businesses. We are not going to be just, uh, you know, what they call as sleeping partners and therefore uh, how uh, we ensure our business viability, how we ensure our uh, startup viability. So how do we measure how viability is measured? Does anybody know Konala hey Maitya ka ki viability, business viability, ki startup viability sa artha ka hai? So basically business viability or startup viability means whenever you are running that business over a period of time, okay, then that business is earning money for you and it is not just earning money for you but it is even feeding feeding your 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 business means it is actually giving money to run your day to day operations as well so that is what business viability means to run your day to day operations plus to give you money what happens if it only gives you money, but then there is no enough money available to run your day-to-day -day operation? What will happen? Your business will fail, right? Or your entire money, whatever you are earning, if you are putting that entire money back to run your operations, again, you will lose your interest in the business. So these two are two very, very important uh, aspects of viability. Let us let us uh, let's look at uh, you know how uh, we can do business planning with the with the help of this you know what what exactly is required for this so first and foremost define your business when I say define your business means don't just jump the bandwagon of startup business. Startup, 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 startup salu karto without having any idea about what startup means. I am telling you guys that this is a perfect recipe for failure. 
आय हॅव सीन सो मेनी पीपल मी बरेच लोक असे बघितलेले आहेत की ज्यांनी फक्त एकाने कोणीतरी काहीतरी चालू केलं मग दुसऱ्याने काहीतरी चालू केलं म्हणून मला पण चालू करायचंय म्हणून कुठून इकडून तिकडून पैसे गोळा केले वडिलांचे आलेले रिटायरमेंटचे ग्रॅच्युटीचे पैसे टाकले अँड दे फेल्ड ओके अनलेस यू आर नॉट शुअर इन युअर माइंड जर तुम्हाला डायरेक्शन माहिती नाही आहे इफ यू हॅवन डिसायडेड इन विच डायरेक्शन यू वॉन्ट टू गो कोणता बिझनेस करायचा आहे हे जर तुमच्या मनात तुम्ही डिसाइड केलेलं नसेल तर प्लीज प्लीज डोंट स्टार्ट ओके डू युअर होमवर्क प्रॉपरली तुम्हाला कुठचाही बिझनेस चालू करायच्या अगोदर एक बेसिक रूल हा आहे की तुमच्या घरामध्ये ना भरपूर रद्दी जमलेली असली पाहिजे पेपर्सची वेर इन यू हॅव रिटर्न डाऊन समथिंग यू हॅव प्लॅन समथिंग यू हॅव डन समथिंग आणि मग त्याच्यानंतर ते फाडून फेकून दिलंय काहीतरी नवीन केलं ते फाडून फेकून दिलंय दॅट शोज दॅट यू हॅव डन युअर होमवर्क प्रॉपरली नेक्स्ट इज डिटरमाइन युअर टार्गेट ऑडियन्स तुमचं टार्गेट ऑडियन्स कोण आहे ओके आता तुम्ही समजा ऍग्रिकल्चर मधले आहात ओके आता जनरली एक एक्झाम्पल द्यायचं झालं ऍग्रिकल्चर मधला तर आज फार्मर हा टार्गेट ऑडियन्स आहे कोणाचा तर फर्टिलायझर इंडस्ट्रीजचा ओके किंवा फार्मर्स नाही जे जे प्रोड्यूस करतात फॉर एक्झाम्पल फ्रुट्स ओके ऑर व्हीट ऑर व्हॉट एव्हर त्याचा टार्गेट ऑडियन्स कोण आहे एक तर एंड एंड कन्झ्युमर आहे ऑर अदरवाइज टार्गेट ऑडियन्स हा पण असू शकतो की एफ एम सी जी इंडस्ट्रीज फॉर एक्झाम्पल तुमच्याकडनं गहू घेतला आय टी सी म्हणा किंवा पार्ले म्हणा हे तुमच्याकडनं गहू घेऊन त्याच्यापासून ते बिस्किट बनवतील किंवा मॅप्रो सारख्या इंडस्ट्रीज ज्या आहेत तुमच्याकडनं फ्रुट्स घेतील ते त्याच्यापासून जॅम बनवतील मीन्स दॅट इज द काइंड ऑफ टार्गेट ऑडियन्स यू विल हॅव टू फर्स्ट फिगर आउट तुमच्या प्लॅनिंगमध्ये हे खूप इम्पॉर्टंट आहे आपण असेच ब्लाइंडली कुठचाही बिझनेस चालू करू शकत नाही जोपर्यंत आपल्याला हे माहित नाही की आपण कोणाला टार्गेट करणार आहोत आपण आपलं प्रोड्यूस जे आहे आपण आपला बिझनेस जो आहे तो कोणाला टार्गेट करणार आहोत ओके द नेक्स्ट इज अंडरस्टँडिंग फाईव्ह फोर्सेस विच आर इम्पॉर्टंट फॉर युअर बिझनेस ह्याच्याबद्दल मी तुम मी नंतर तुमच्याशी बोलणार आहे मीन्स देर आर देर आर फाईव्ह एम्स म्हणजे जे जे मी स्वत असं मानतो की दे आर दे आर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड यु नो एनी एनी बिझनेस अंडर द सन कॅन बी स्ट्रक्चर्ड इन इन दोज फाईव्ह एम्स सो दॅट विल कम इन इन लेटर स्टेज i think uh, my uh, my presentation is visible right am yes. i audible yes, yes. Sir, you are very much sir clearly yes. audible and ppt yes, also sir. clearly yes. visible sir thank you thank you thank yes. you okay tacha nantar jo yeto te create a competitive strategy when i say create a competitive strategy means mai asa strategy mhanje kai khup moti gosht nahi hai माझं म्हणणं असं आहे की तुम्हाला स्वतःला हे माहीत असलं पाहिजे की तुमच्या मार्केटमध्ये तुमची कॉम्पिटिशन काय आहे ते काय करतायत सगळ्यात महत्वाची गोष्ट ही आहे की ज्या वेळेला तुम्हाला हे कळेल की तुमची कॉम्पिटिशन काय करताय ॲट दॅट टाइम ओनली यू विल बी एबल टू डिसाइड दॅट हाऊ यू आर गोईंग टू हॅव एज ओव्हर युअर कॉम्पिटिशन इफ यू डायरेक्टली स्टार्ट समथिंग विदाउट नोईंग युअर कॉम्पिटिशन ओके यू आर बाउंड टू फेल कारण तुम्हाला हे कळणारच नाही त्यांच जे युएसपी आहे युनिक सेलिंग प्रपोजिशन ज्याला म्हणतात ते काय आहे आणि कोणत्याही परिस्थितीमध्ये तुम्ही जोपर्यंत तुमची एज ठेवत नाही त्याच्यावरती तोपर्यंत तुम्ही सक्सेसफुल होणार नाही प्लीज कीप इन माइंड दॅट even in today's world even in the world of internet even in the world of ai customer is the king so therefore customer experience is very very important and last but not the least is project your financial performance when tumcha jo tumcha je projection hai ek project report tumhala taiyar karava lagel 
नॉट नेसेसरी तुम्ही एकदम सुरुवातीला बसून कोणाला तर कोणत्या तरी सी एला बरोबर घेऊन बसलं पाहिजे नो यू टेक पेन्सिल टेक युअर पेपर आणि तुम्ही डिसाईड करा की पहिले चार पहिल्या चार गोष्टी तुम्ही केलेल्या आहेत हे आपण ॲझ्युम करतोय की तुम्ही तुमचा बिझनेस डिसाईड केलेला आहे तुम्ही टार्गेट ऑडियन्स डिसाईड केला आहे तुम्ही तुमची कॉम्पिटिशन स्ट्रॅटेजी डिसाईड केलेली आहे त्याच्यानंतर शेवटची गोष्ट जी खूप खूप इम्पॉर्टंट आहे अँड दॅट थिंग इज क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर युअर सेल्फ नॉट फॉर युअर बँक ऑर एनिथिंग एल्स नाव दिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट कुड बी अ रफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट बट इन दिस यू आर गोइंग टू पुट down what all things you are going to invest how much money you have at your disposal that money is come from where for how long that money will be available to you are you going to take that money uh, through some loan or you are going to self fund that to jo paisa ahe to tumchyakade कोण पार्टनर सुद्धा आणतोय बरोबर का फक्त तुम्ही एकटेच टाकताय आणि त्याच्यानंतर ज्या वेळेला वेन वेन यू आर गोइंग टू प्लॉट युअर बिझनेस सो फ्रॉम वेन युअर बिझनेस इज लाईकली टू गिव्ह यू युअर मनी बॅक ओके नो बिझनेस विल स्टार्ट गिव्हिंग यू मनी बॅक फ्रॉम डे वन नो बिझनेस एक्सेप्ट इफ यू आर गोइंग टू पुट अ फूड ट्रक देन इट्स अ डिफरंट स्टोरी but otherwise no business will give you money from day one so obviously your project report should take into consideration that how many days you are going to sustain with dry income when i say dry income means you are not going to have any income you are only going to incur expenses you know in other words you are going to burn money okay so ते किती दिवस चालणार आहे फ्रॉम विच डे ऑर विच मंथ ऑर प्रॉबेबली इफ इन सम केसेस कुड बी यु नो फ्रॉम विच इयर यू थिंक दॅट युअर मनी विल स्लोली स्टार्ट कमिंग इन अँड दॅट मनी विल स्लोली स्टार्ट क्लाइंबिंग इफ यू स्टार्ट पुटिंग इट अगेन्स्ट द टाइम युअर ग्राफ शुड गो लाईक दिस इफ युअर ग्राफ इज नॉट गोइंग लाईक दिस देन यू हॅव अ प्रॉब्लेम so these are some very very important and simple aspects of business planning i i i have actually tried to put everything in in simple language so that uh, you know uh, there are there are no jargons per se and it is easy for us to understand so uh, keep this in mind do your do your own homework and then let's ask some questions to ourselves so uh, are you market viable and uh, are you commercially viable when i say market viable means whatever business you are going to do whatever product you are going to introduce okay either when you are going to do a business means either you are going to offer services or you are going to uh offer some product in the market right so when i say market viability means whether there is acceptability in the market or not okay and for that you will have to first do market mapping market madhe tumhala test marketing karun baghava lagel अदरवाइज बऱ्याचदा असं होत वी फील यु नो वी डू लॉट ऑफ वर्क वी डू अ गुड प्रोजेक्ट रिपोर्ट अँड वी फील दॅट आय हॅव अ ग्रेट प्रॉडक्ट अँड वी गो इन द मार्केट अँड वन्स वी गो इन द मार्केट सडनली वी रिअलाइज दॅट देर आर नो टेकर्स फॉर धिस प्रॉडक्ट इन द मार्केट आय विल गिव्ह यू अ क्लासिक एक्झाम्पल सो आय डोंट नो हाऊ मेनी ऑफ यू आर अवेअर बट अबाउट 15 20 years back uh you know there was this service called as world radio uh eka indian uh, uh, canadian ne hi service chalu keli hoti 
बेसिकली एकदम म्हणजे ज्याला प्राईम रेडिओ टेलिकास्ट टीव्ही टेलिकास्ट नाही म्हणजे डीटीएच नाही पण डीटीएच सारखी रेडिओची सर्व्हिस डायरेक्ट टू होम सर्व्हिस चालू केली होती आणि त्याच्याकरता म्हणजे खूप ते त्याचे वेगळे रेडिओ यायचे ते तुम्हाला विकत घ्यावे लागायचे वेगवेगळे त्याला चॅनल्स होते हिंदी मराठी इंग्लिश वगैरे वगैरे आणि त्याला असं वाटलं की धिस इज अ ग्रेट प्रॉडक्ट ऍट दॅट टाइम आय थिंक इट वॉज कॉस्टिंग अबाउट हंड्रेड टू हंड्रेड रुपीज पर मंथ बट द इश्यू वॉज ही डिड नॉट टेस्ट मार्केट इट प्रॉब्लेम हा झाला की आपल्याला सगळ्यांना हे माहिती आहे की नॉट जस्ट इंडियन मार्केट इवन यु नो वेन यू वेन यू गो आउटसाइड ऍज वेल जनरली रेडिओ इज अवेलेबल फ्री टू एअर लोकांना फ्री रेडिओ ऐकायची सवय आहे पीपल आर नॉट युज टू पेईंग मनी फॉर फॉर रेडिओ त्याच्यामुळे त्यांनी एवढं मोठं इन्व्हेस्टमेंट इन्व्हेस्टमेंट एवढी मोठी केलेली होती त्याच्यामध्ये विथ सॅटेलाइट आणि हे आणि ते एव्हरीथिंग फेल्ड इन अ स्पॅन ऑफ थ्री इयर्स दॅट एन्टायर प्रोजेक्ट फेल्ड दॅट एन्टायर बिझनेस केम क्रॅशिंग डाऊन सो दॅट्स वाय इट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट टू एन्शुअर दॅट मार्केट ऍक्सेप्टेबिलिटी इज मस्ट दॅट इज वॉट आय मीन बाय मार्केट व्हायबिलिटी अँड मोस्ट इम्पॉर्टंटली कमर्शियल व्हायबिलिटी कमर्शियल व्हायबिलिटी मीन्स वॉट कमर्शियल व्हायबिलिटी मीन्स वेदर यू हॅव फर्स्ट सो देर आर टू आस्पेक्ट टू इट वन इज वेदर यू हॅव इन्व्हेस्टमेंट कॅपेबिलिटी ओके तुमच्याकडे जे प्रोडक्ट किंवा जी सर्व्हिसेस तुम्ही लॉन्च करणार आहात त्याच्यामध्ये तुम्हाला जी इन्व्हेस्टमेंट लागणार आहे ती इन्व्हेस्टमेंट जसं आपण अगोदर याच्या अगोदरच म्हटलं की एक इनिशियल इन्व्हेस्टमेंट आणि डे टू डे रन कॉस्ट करण्याकरता जी लागणार आहे ती इन्व्हेस्टमेंट ह्याच्याकरता इनफ मनी आहे का दॅट इज वन अँड देन सेकंड पार्ट द सेकंड आस्पेक्ट इज वन्स यू स्टार्ट युअर बिझनेस देन द कमर्शियल व्हायबिलिटी मेन्स युअर प्रोडक्ट इज कमर्शियली गेटिंग ऍक्सेप्टेड इन द मार्केट इट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट ओके टुडे पार्ले जी इज अ कमर्शियली व्हायबल प्रोडक्ट पार्ले जी ची जी ऍडव्हर्टाइजमेंट आहे त्याच्यामध्ये ते बऱ्याच गोष्टी सांगतात त्याच्यामध्ये मॉल्ट आहे हे आहे ते आहे वगैरे बट ऍक्च्युली पार्ले जी च सक्सेस मंत्र आहे पार्ले जी इज कमर्शियली व्हायबल प्रोडक्ट पाच ते दहा रुपयांच्या पुढ्यांमध्ये तुम्हाला तो ते चहा बरोबर खाऊन तुमची एक वेळेची भूक भागते दॅट इज वॉट पार्ले जी कमर्शियल व्हायबिलिटी इज आणि देअर फोर इट इज इम्पॉर्टंट दॅट इव्हन कमर्शियली इट शुड बी ऍक्सेप्टेबल इन द मार्केट हे तुम्हाला बघणं फार गरजेचं आहे आणि त्याच्या करताच जे आम्ही आम्ही वी कॉल इट इज मार्केट मॅपिंग इट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट यू हॅव टू डू मार्केट मॅपिंग फॉर दॅट थ्री स्टेप्स फॉर व्हायबल बिझनेस आयडिया हे कुठचे आहेत या तीन स्टेप्स ज्या ज्या फार इम्पॉर्टंट आहेत आपल्याला सो सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्हाला काय करावं लागेल माहिती आहे सगळ्यात पहिल्यांदा ज्याला तुम्ही मी जसं म्हटलं की तुमच्या घरामध्ये रद्दी वाढली पाहिजे तुम्ही जे लिहिता त्याच्यामध्ये एक लिस्ट तुम्ही बनवा ज्याच्यामध्ये क्रिएट इंटरेस्ट लिस्ट ओके ह्याच्यामध्ये तुम्ही ऍक्च्युली हे टाका की या बिझनेसमध्ये तुमचा किती पर्सेंट इंटरेस्ट आहे त्याच्यानंतर तुमच्या पार्टनरचा जर तुम्ही कोण पार्टनर घेत आहे त्याचा किती पर्सेंट इंटरेस्ट आहे जर तुम्ही आणि तुमचे पार्टनर हे दोघे डेली काम करणारे आहेत म्हणून तुमचा इंटरेस्ट आहे पण तुमचं इन्व्हेस्टर कोणतरी जर वेगळा आहे तर तो इन्व्हेस्टर त्याचा काय इंटरेस्ट आहे तो कितपत इंटरेस्टेड आहे का तो फक्त पैसे देणार आहे आणि नंतर त्याचा इंटरेस्ट संपला आणि दोन वर्षानंतर त्यांनी तुमच्याकडे येऊन जर पैसे परत मागितले अँड ॲट दॅट टाइम यू आर 
इन द मिडल ऑफ युअर बिजनेस तुम्ही तुमचा लर्निंग कर्व पण कम्प्लीट केलेलं नाहीये यू विल हॅव प्रॉब्लेम ऍट युअर हँड सो पुट दोज नंबर्स की माझा इंटरेस्ट नाईन्टी आहे पार्टनरचा इंटरेस्ट पण नाईन्टी आहे इन्व्हेस्टरचा इंटरेस्ट एटी आहे मोस्ट इम्पॉर्टंटली फॅमिलीचा इंटरेस्ट आहे की नाही तुमच्या फॅमिलीचा इंटरेस्ट आहे की नाही तुमच्या पार्टनरच्या फॅमिलीचा इंटरेस्ट आहे की नाही अदरवाइज यू वोट बी एबल टू गिव्ह रिक्वायर्ड टाइम प्लीज कीप इन माइंड इफ यू आर गोइंग टू डू युअर ओन बिझनेस समटाइम्स इट विल टेक ट्वेंटी फोर आवर्स ऑफ युअर डे दॅट इज हाऊ इट इज your family should be ready for it okay if you are going to have problems back at your home you won't be able to concentrate so therefore this might sound foolish but it is very very important second is gather your experience so gather your experience means there is there is nothing like you know key to key to your success is make your hands dirty so parant apan aple hat marathi madhe ek man hai swata mela shiva swarga disat nahi far far important man hai ti ki tumhala tumche hat dirty karave lagtil if you don't know what is happening on the shop floor you are living in fool's paradise ivory tower madhe basun armchair captains banna madhe kahi artha nasto khali kay chalta kalat nahi lok apla fayda ghetat ani finally businesses fail hotat tumhala swatahala present asla pahije you must know every process inside out you must know how your product is actually manufactured तुम्हाला सगळ्या गोष्टी स्वत माहित असल्या पाहिजेत तुम्हाला स्वत इनिशियली तुमचा अख्खा मार्केट माहित असलं पाहिजे यु मस्ट नो युअर रिटेलर बाय नेम दॅट इज वॉट आय मीन बाय गॅदर युअर एक्सपिरियन्सेस ओके अँड नीड इन द मार्केट प्लेस जे आपण अगोदर पण बघितलं की मार्केटमध्ये त्या गोष्टीची नीड असणं गरजेचं आहे म्हणजे आज तुम्ही स्वेटर्स मुंबईमध्ये विकू शकत नाही मुंबई मध्ये आपल्याला माहिती आहे की फक्त दोनच हे असतात ऋतू असतात एक उन्हाळा आणि एक कडक उन्हाळा देर इज नथिंग कॉल्ड एज हिवाळा त्याच्यामुळे मुंबई मध्ये स्वेटर विकायचा प्रयत्न केला तर चालणार नाही तसंच काश्मीर मध्ये जाऊन बर्फाचे गोळे विकायचा प्रयत्न केला तर ते पण चालणार नाही so that is what i mean by need in the market this okay so these are the things which which are which are important uh, to evaluate uh, market viability in factors that je aplyala baghave lagti je je khup garjeche ahet market size is the market large enough ani tumcha तुम्ही जे प्रोडक्ट किंवा तुम्ही जी सर्व्हिसेस हे ही देत आहे ही तिकडे ग्रो होण्याकरता थोडं मार्केट साईज आहे का फॉर एक्झाम्पल उदाहरण द्यायचं झालं तर मी एक उदाहरण देतो की आज स्विगी सारखी सर्व्हिस ही मुंबईमध्ये चालते आहे ही पुण्यामध्ये चालते आहे पण उद्या मुंबई सारख उद्या स्विगी सारखी किंवा झोमॅटो सारखी सर्व्हिस एक पन्नास याच घरांच गाव आहे तिकडे चालेल का की जिकडे एक माणूस चालत एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी पंधरा मिनिटात पोचतो कदाचित नाही चालणार सो डेअर फोर मार्केट सायझिंग इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट तुम्हाला कळलं पाहिजे की मार्केट साईज तुमची किती आहे अँड डेअर फोर बिकॉज you need to understand one thing ki there are services and there are products okay there are of two types type 1 is they are consumed only once in their life cycle ekdas te 
पूर्ण लाईफ मध्ये एकदाच ते कन्झ्युम होत परत परत कन्झ्युम होत नाही आणि काही प्रोडक्ट असे असतात कि ज्याच्यामध्ये कस्टमर रिटेन्शन इज मस्ट बिकॉज ती परत परत कन्झ्युम होतात प्रोडक्ट म्हणा किंवा सर्व्हिसेस म्हणा उदाहरण अगदी द्यायचं झालं तर आज आपण दर महिन्याला जाऊन केस तर कापून येतो इट्स अ काइंड ऑफ सर्व्हिस बरोबर पण ती आपल्याला रेग्युलर लागणारी सर्व्हिस आहे किंवा आपल्याला लागणारे ग्रोसरीज जे आहेत जे आपल्याला रेग्युलर लागतात पण आपल्याला आपलं जे घर आहे ते आपण वन्स इन अ लाईफ टाईम घेतो मे बी ट्वाईस इन अ लाईफ टाईम राईट आपण कंटिन्युअस दर पाच दहा वर्षांनी घर चेंज करत नाही अनलेस आपल्याकडे खूप जास्त पैसा आहे बरोबर सो त्याच्यामुळे जे प्रोडक्ट आपण विकतोय ते प्रोडक्ट जर त्याची जर ते एकदाच विकलं जाणार आहे आणि त्याची जर किंमत जास्त आहे तर त्याच्याकरता तेवढं लार्ज इनफ मार्केट आहे का आणि ते परत परत विकलं जाणार असेल तरी पण जे अवेलेबल मार्केट आहे तेवढं मार्केट पुरेसं आहे का की जे परत परत विकत घेईल हे आपण बघणं खूप इम्पॉर्टंट आहे सेकंड इज टार्गेट ऑडियन्स ओके टार्गेट ऑडियन्स म्हणजे जे लोक आपल्याकडनं आपलं प्रॉडक्ट किंवा सर्व्हिसेस घेणार आहेत डू पोटेन्शियल कस्टमर्स हॅव डिस्क्रिशनरी इन्कम विन एस ए डिस्क्रिशनरी इन्कम म्हणजे त्यांना इच्छा तुमचं प्रॉडक्ट घ्यायची आहे तर त्यांना त्या प्रॉडक्ट वरती पैसे त्यांच्या इच्छेप्रमाणे खर्च करता येतील का डू दे हॅव दॅट मच मनी ऍट देअर डिस्पोजल अगेन व्हेरी इम्पॉर्टंट आपण जर टियर थ्री टियर फोर सिटीमध्ये गेलो तर तिकडे कदाचित काही प्रॉडक्ट नाही चालणार आज पासष्ट इंचाचा किंवा पंच्याहत्तर इंचाचा ओ एल ई डी टी व्ही छोट्या गावांमध्ये नाही चालणार तिकडे छोटा बत्तीस इंचाचा टीव्ही चालेल कदाचित बत्तीस पेक्षा पण कमी इंचाचा साधा टीव्ही चालेल ओ एल ई डी टी व्ही नाही चालणार तिकडे क्यू एल ई डी जी नवीन टेक्नॉलॉजी आहे ती नाही चालणार कदाचित तिकडे तुमचे साधे एल सी डी टेलिव्हिजन किंवा एल ई डी टेलिव्हिजन चालतील फोर के टेलिव्हिजन नाही चालणार यु नो तो हे फार गरजेचं आहे ज्या वेळेला तुम्ही प्लॅनिंग करताय तुमची मार्केट व्हायबिलिटी त्यावेळेला लक्षात घेणं मोस्ट इम्पॉर्टंट कॉम्पिटिशन Who are the most important players in this market? Okay. कारण आज कसं आहे माहितीये का की हे जोपर्यंत तुम्हाला कळत नाही की कोणते कोणते इम्पॉर्टंट प्लेअर्स आहेत तोपर्यंत आज तुम्ही तुमचं पुढचं पाऊल टाकू शकणार नाही आत त्याच्यामुळे तुम्हाला हे कळलं पाहिजे की माझा माझी ही मार्केट प्लेस आहे त्या मार्केट प्लेस मध्ये माझी ही प्रॉडक्ट कॅटेगरी आहे आणि ह्या प्रॉडक्ट कॅटेगरी मध्ये ऑलरेडी हे दोन प्लेअर आहेत किंवा हे तीन प्लेअर आहेत व्हाईट इज इम्पॉर्टंट जर ऑलरेडी पूर्ण मार्केट ह्या दोन प्लेअरनी चोक करून टाकलेलं असेल तर त्याच्यामध्ये तिसरा प्लेअर येऊन कितपत सक्सेस घेऊ शकेल एकदम लेटेस्ट एक्झाम्पल जे आपण सगळेजण बघतो ते म्हणजे कोक आणि पेप्सी आज पूर्ण जगभराच सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट जे आहे ते ह्या दोन जायंट्सनी ऑलरेडी कव्हर केलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे जर आपण हे बघितलं म्हणजे कोणी कितीही बोललो देर देर हॅव बीन केस स्टडीज ऑन दिस की सॉफ्ट ड्रिंक मार्केटमध्ये बेवरेजेसमध्ये नॉन नॉन अल्कोहॉलिक बेवरेजेसमध्ये देर आर कंपनीज विच हॅव कम अँड विच हॅव गॉन कंपनीज हॅव गॉट वाईप्ड आउट ह्याच दोन कंपन्या राहिलेल्या आहेत बिकॉज दे आर द ओनली टू बिग कॉम्पिटिटर्स हु हॅव कवर्ड दिस एंटायर मार्केट आणि त्यांना तेवढी हे करण्याकरता त्यांच्याबरोबर फाईट देण्याकरता तेवढा तेवढी तेवढं मनी मसल ज्याला म्हणतात तो मनी मसल कोणाकडेच नाही आहे त्याच्यामुळे लोक येतात कंपन्या येतात थोडे दिवस राहतात आणि निघून जातात that is why it is very very important to ensure that you know your competition well and you know whether that competition has covered your entire product category or there is some 
space remaining for you. So, how to develop your startup idea? Startup idea develop करने करता काय करायला पाय. जसं मी पहिल्यांदा म्हटलं की consider and analyze relevant market. म्हणजे आपण मुंबई मध्ये येऊन स्वेटर्स नको विकूया स्वेटर्स विकण्याकरता आपल्याला काश्मीरला जावं लागेल किंवा अशा ठिकाणी जावं लागेल की जिकडे स्वेटर्सची गरज आहे ते दॅट इज दॅट इज वॉट यु नीड टू लुक लुक ॲट नोट डाऊन युअर आयडियाज अँड एक्सपांड एम खूप इम्पॉर्टंट आहे पेन आणि पेन्सिल घेऊन बसणं आणि नोट डाऊन करणं कोणतीही आयडिया ही खराब आयडिया नसते कोणतीही आयडिया ही ज्याला ज्याला म्हणतात की आपल्याला असं वाटतं ही आयडिया मी बोलून तरी दाखवू शकतो का हे बरोबर करू शकतो का कारण आजपासून दहा वर्षापूर्वी कोणी हा विचार केला होता की फूड डिलिव्हरी ही एक आयडिया होऊ शकते आज आता फूड डिलिव्हरीची आयडिया काय आता तो एक मोठा बिझनेस झालेला आहे आपण आज खालून कित्येकदा घरामध्ये बसलेलो असतो आपल्या खाली जायला कंटाळा येतो आपल्याला ब्रेड आणायचा असतो आपल्याला बिस्किट आणायचे असतात किंवा काय ग्रोसरीचं सामान आणायचं असतं आपण घरामध्ये कोण लहान मुलं असेल तर सांगतो अरे खालती जाऊन घेऊन रे त्यावेळेला जर कोणी सांगितलं असेल अरे ह्याच्याकरता आपण कुठचं तरी बिझनेस काढूया लोकांनी मूर्खात काढलं असतं टुडे यू हॅव इन्स्टामार्ट फॉर दॅट दे आर डुईंग बिझनेस फॉर दॅट एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी इन्स्टंट तासात दीड तासात गोष्ट पाठवण्याकरता यू हॅव वी फास्ट या सगळ्या नवीन आयडिया आहेत सो व्हॉट इज इम्पॉर्टंट इज नोट डाऊन नोट डाऊन नोट डाऊन कम विथ न्यू आयडियाज कम विथ न्यू आयडियाज नो आयडिया इज अ बॅड आयडिया बट देन वन्स यू पुट डाऊन दॅट आयडिया एक्सपांड दे मेन आय से एक्सपांड दे म्हणजे त्याचं स्वॉट अनालिसिस करा स्वॉट आय मी ॲज्युम करतोय की सगळ्यांना स्वॉट अनालिसिसचा अर्थ माहितीये स्ट्रेंथ विकनेसेस ऑपॉर्च्युनिटीज अँड थ्रेट्स म्हणजे बेसिकली त्यांचे बेनिफिट्स एका बाजूला ठेवा त्यांचे त्यांच्या डाऊन साइड्स एका बाजूला ठेवा किती पैसे खर्च होतील काय होतील आणि त्याच्यामध्ये एक साधारण तुम्हाला कळेल की हा ही आयडिया चाल चालण्यासारखी आहे किंवा नाही तुमच्या घरामध्ये काही लोकांशी बोला तुमचे जे आप्तस्वकी आहे जे तुम ज्यांच्यावर तुम्ही विश्वास ठेवू शकता असे नाही की जे तुमचे आयडिया चोरून स्वतः चालू करतील धंदा अशा लोकांकडे नाही पण त्यांच्याबरोबर आयडिया डिलिव्हरेट करा डिस्कस करा यू विल गेट टू नो यू विल गेट देअर सगळ्यात महत्वाची गोष्ट ही आहे फेल फास्ट ओके यू नीड टू अंडरस्टँड दॅट ॲज यू फेल फास्ट देर इज अ जितके फास्ट तुम्ही फेल व्हाल तेवढी तुमच्याकडे ऑपॉर्च्युनिटी आहे बिकॉज देन यू विल हॅव टाइम ॲट युअर हँड सो यू कॅन ट्राय समथिंग न्यू इफ यू डोंट फेल फास्ट आणि तुम्ही एखाद्या गोष्टीवरती जर खूप जास्त वेळ काढलात तर देन यू विल कम ॲट अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जिकडे तुम्हाला परत नव्याने काही सुरुवात करता येणार नाही सो फेल फास्ट अँड मोस्ट इम्पॉर्टंटली learn faster i always say that in my life i have never never failed i have either won or i have learned ekta apan shiku tari na ta apan jinku tari ya dona peki ek kuch tari gosht nakki hoil sagat mahatvachi gosht e ki tumhi jala competitive analysis carry out karal tya velela तुम्हाला बऱ्याच गोष्टी ह्या पण कळतील की तुमच्या अगोदर कॉम्पिटिशन त्या मार्केटमध्ये आहे सो तुमचे जे काही तुमच्या प्रॉडक्टचे तुमच्या सर्व्हिसेसचे काही प्रॉब्लेम्स जे आहेत जे तुम्हाला वाटतात की हा मला प्रॉब्लेम येईल हा प्रॉब्लेम येईल हा प्रॉब्लेम येईल त्यातले काही प्रॉब्लेम्स त्या लोकांनी ऑलरेडी सॉल्व्ह केलेले आहेत ओके सो देर इज देर इज नो हार्म इन कॉपिंग समथिंग ओके कट कॉपी पेस्ट हे आता त्याच्याच करता बनवलेलं आहे यु नीड टू बी अ स्मार्ट कॉपियर प्लीज कीप इन माइंड दॅट डोंट ट्राय टू री इन्व्हेंट द व्हील टाइम इज मनी टाइम इज प्रेशियस 
या काळामध्ये सगळ्यात इम्पॉर्टंट गोष्ट कुठची आहे तर टाइम आहे सो ज्या गोष्टी तुमच्या सारखेच प्रॉब्लेम्स त्यांनी फेस केलेले असणार आणि त्यातले काही प्रॉब्लेम्स त्यांनी सॉल्व्ह केलेले असतील सो ट्राय अँड फाइंड आउट की त्यांनी ते प्रॉब्लेम कसे सॉल्व्ह केलेले आहेत आणि त्या प्रॉब्लेम्स करता तुम्ही परत नव्याने सोल्युशन हे करायला जाऊ नका शोधायला जाऊ नका सगळ्यात महत्वाची गोष्ट काय माहिती आहे की मी नेहमी एक गोष्ट हे म्हणतो की यू हॅव टू अँटिसिपेट प्रॉब्लेम कारण का की प्रॉब्लेम ज्या वेळेला आपण आपल्या करताना प्रॉब्लेम कोणी अँटिसिपेट करत नाही ओके देर आर इनफ पीपल इन दिस वर्ल्ड हु विल गिव्ह यू सोल्युशन सो आय गिव्ह यू वन एक्झाम्पल एक्झाम्पल असं आहे एकदम रोजच्या मेजरला की तुम्ही जर शिंकलात कंटिन्युअस ओके आजूबाजूचे चार लोक तुमच्याकडे येतील आणि सांगतील अरे सर्दी झाली आहे का हा काढा घे हा डोळसाचा काढा घे अरे ही गोळी घे नाही तर ही स्टीम इनहेलेशन कर हे कर ते कर ज्या कुठच्या पाच सहा गोष्टी असतील त्याच्यामधले कुठचे ना कुठचे तर लागू पडते पण तुम्हाला सर्दी होणार आहे हे फक्त तुम्हालाच कळू शकतं ते बाकी कोणाला नाही कळू शकणार तुमच्याकरता कोणता प्रॉब्लेम पुढे येऊ शकेल ह्याचं अँटिसिपेशन फक्त तुम्ही करू शकाल ते बाकी कोणीही करू शकत नाही अँड देअर फोर प्रॉब्लेम अँटिसिपेशन इज मस्ट मॉडेल युअर बिझनेस इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू मॉडेल युअर बिझनेस बिझनेस मॉडेल खूप गरजेचं आहे ओके पुट डाऊन एव्हरी सिंगल प्रोसेस ऑन पेपर पुट डाऊन एव्हरी एक प्रोसेस चार्ट बनवला पाहिजे तुम्हाला तुमच्या प्रॉडक्टचा तुमच्या प्रोसेस फ्लोचा वर्क फ्लोचा सगळ्याचे चार्ट बनवले पाहिजेत कुठच्या कुठच्या डिपार्टमेंटमध्ये तुम्ही कशा प्रकारे काम करणार आहात त्या सगळ्याचा एक प्रोसेस फ्लो असला पाहिजे विच शुड विच यू शुड क्रिएट अ डॉकेट आउट ऑफ दॅट जोपर्यंत तुम्ही ह्या गोष्टी करत नाही आहात तोपर्यंत यू शुडंट लिव्ह युअर ड्रॉईंग बोर्ड इट विल बी डेट्रिमेंटल if you leave your drawing board and get down to your uh, actual business okay create design sketch mock ups that is what i said ki te jo parant tumhi karat nahi aat to parant you will keep struggling khup garjecha hai ki tumhi mi parat 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 hez montoy ki tumcha gharatli raddi vadavna khup garjecha hai evda jo parant hip jamat nahi कि ज्याच्यामध्ये तुम्ही बऱ्याच गोष्टी अरे नाही मला असं वाटतं हे बरोबर नाही हे मग हे बरोबर आहे का मग हे पण नाही मग हे बरोबर आहे का फायनली यू विल म्हणजे पन्नास साठ सत्तर डिझाईन तुम्ही केल्यानंतर डिझाईन थिंकिंग ज्याला म्हणतात याच्यामध्ये तुम्हाला ऍक्च्युली इमॅजिन करावं लागतं थ्री डी मध्ये तुम्ही इमॅजिन कराल गोष्टी आणि त्यानंतर तुम्ही नोट डाऊन कराल दॅट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट ओके आपण म्हटलं की मार्केट सर्व्हे इज मस्ट एक टेस्ट रन करा प्रोडक्ट ज्या वेळेला तुम्ही इंट्रोड्यूस करताय सर्व्हिस ज्या वेळेला इंट्रोड्यूस करताय टेस्ट रन ला जनरली पहिल्यांदा प्रोडक्ट फ्री दिली जातात ओके पहिल्यांदा फ्री देऊन बघा मग तुम्ही त्याला जी प्र, ज्या प्राइस पॉइंटला तुम्ही विकणार आहात ज्या प्राइस पॉइंटला कदाचित तुमचा ब्रेक इव्हन होईल त्या प्राइस पॉइंटला तुम्ही ते प्रोडक्ट इमिजिएटली इंट्रोड्यूस करू नका इनिशियली प्रॉबेबली यू विल हॅव टू स्टार्ट ऍट अ लोअर प्राइस लेट द मार्केट गेट युज टू युअर प्रोडक्ट ओके अँड वेन मार्केट गेट्स युज टू युअर प्रोडक्ट मार्केटला ज्या वेळेला तुमच्या प्रोडक्टची सवय होऊन जाईल त्याच्याशिवाय त्यांना चैन पडणार नाही त्यावेळेला दॅट इज द टाइम वेन यू हॅव टू अप युअर गेम अँड यू हॅव टू इन्क्रीज युअर प्राइस डेव्हलप युअर फायनल प्रोडक्ट म्हणजे फायनल प्रोडक्ट कस दिसेल याचं व्हिज्युअलायझेशन करणं खूप गरजेचं आहे ओके आणि ते जोपर्यंत तुम्हाला जमत नाही तोपर्यंत तुम्हाला सतत तुमचे स्केचेस काढत राहावी लागतील अँड गॅदरिंग कस्टमर फीडबॅक्स अँड 
मेजरिंग युअर बिजनेस रिझल्ट गॅदरिंग कस्टमर फीडबॅक्स म्हणजे ज्या वेळेला तुम्ही ज्याला मार्केट टेस्टिंग म्हणतात आपण म्हणजे बिझनेस लँग्वेज मध्ये सॅशे टेस्टिंग म्हणतात त्याला की ज्याच्यामध्ये तुम्ही तुमच्या प्रॉडक्टचा किंवा तुमच्या सर्व्हिसेसचा एक छोटासा पार्ट कस्टमरला टेस्ट करायला देता आणि त्याचा त्याची प्रतिक्रिया बघता त्याची रिॲक्शन बघता दॅट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट कारण त्याच्यामधनं तुम्हाला कळेल बऱ्याचदा तुम्ही बघितलेलं असेल वेगवेगळ्या मॉल्समध्ये वगैरे कुठचंही प्रॉडक्ट जे मार्केटमध्ये येणार असतं त्याच्या अगोदर ते तुम्हाला टेस्ट करण्याकरता ठेवलेलं असतं तिकडे ते कशाकरता असतं कारण तो जो फीडबॅक असतो ना तो फार गरजेचा असतो की तुम्हाला टेस्ट आवडते का त्याची तुम्ही ह्याच्याकरता पैसे द्याल का पैसे द्याल तर किती पैसे द्याल एक फीडबॅक फॉर्म तयार करा त्याच्यामध्ये ते फीडबॅक गोळा करा आणि सायझेबल फीडबॅक गोळा करा म्हणजे असं नाही की अरे मी दहा लोकांना विचारलं दहा लोक मला हो म्हणाले अरे पण दहा लोक जर तुम्हाला एकाच लोकॅलिटी मधले मिळालेले असले तर ती लोकॅलिटी कदाचित अपमार्केटची लोकॅलिटी असेल त्यांना परवडत असेल पण ते सगळीकडेच होत असेल असं नाही ना देअर फोर युअर कस्टमर फीडबॅक हॅज टू बी होमोजिनियस इट शुड इन्क्लूड ऑल द पॉसिबल यु नो मार्केट मार्केट कॉर्नर्स ऑल द नुक नुक्स अँड कॉर्नर्स सो इम्पॉर्टंट पॉइंट टू बी कन्सिडर्ड याच्यामध्ये आता इम्पॉर्टंट पॉइंट काय कन्सिडर करायचं तर डिटरमाइन युअर लेवल ऑफ इन्व्हॉल्वमेंट तुम्ही किती इन्व्हॉल्व असणार आहात ह्याच्यामध्ये आणि तुम्ही जर इन्व्हॉल्व नसलात आर यू गोईंग टू बी इन्व्हेस्टर और आर यू गोईंग टू बी द एंटरप्रेन्युअर कारण एक गोष्ट ही आहे एंटरप्रेन्युअर्स हॅव टू गेट इन्व्हॉल्व हंड्रेड पर्सेंट they cannot just stay away hands off doesn't work particularly in startups separate intellectual property and the business itself tumchi ji intellectual property hai tumcha business know how hai ekda ja vela tumhi finalize karal tumcha product tumche tumcha product che contents tumcha service che contents tumche process flows त्याच्यानंतर हे सेपरेट करा ओके कीप इट कॉन्फिडेन्शियल इट बिकम्स कोअर ऑफ युअर बिझनेस अँड नो बडी शुड हॅव ऍक्सेस टू दॅट नाहीतर उद्या तुमच्याकडे काम करणारा माणूस तुमच्या कॉम्पिटिशनकडे जाईल आणि सगळ्या गोष्टी घेऊन जाईल बरोबर ऍक्च्युअल बिझनेस वेगळा असला पाहिजे आणि हे वेगळं असलं पाहिजे जस्ट स्ट्रक्चर इट एका खाली एक गोष्टी स्ट्रक्चर करा डोंट डू इट इन हाफ एज आर्ड मॅनर फार इम्पॉर्टंट आहे म्हणजे आपल्याला आपले आई वडील पहिल्यापासून सांगत आले तरी स्वतः व्यवस्थित ठेव गोष्टी व्यवस्थित ठेव दॅट इज वॉट आय मीन गोष्टी स्ट्रक्चर करायला पाहिजेत आपल्याला बिझनेस मध्ये सुद्धा डिटरमाइन हाऊ पर्सनल फॅक्टर्स अफेक्ट द बिझनेस तुमचे पर्सनल फॅक्टर्स म्हणजे समजा घरी कोण आजारी आहे तुम्हाला तिकडे वेळ द्यावा लागतोय तर त्याच्यामुळे तुम्ही बिझनेसकडे किती वेळ देऊ शकणार आहात किंवा तुमच्याकडे इन्व्हेस्ट करायला कॅपिटलच कमी आहे किंवा तुमच्याकडे इन्व्हेस्ट करायला कॅपिटल आहे बाकी सगळ्या गोष्टी आहे बट कुठे बिझनेस करणार आहात त्याच्याकरता जागा नाही आहे ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला बघाव्या लागतील तुम्हाला तुम्ही ज्या वेळेला जे मी सारखं हे म्हणतो की तुम्ही पेन्सिल आणि पेपर घेऊन सगळ्या गोष्टी लिस्ट डाऊन करा त्याच्यामध्ये ह्या गोष्टी तुम्हाला बघाव्या लागतील की तुमचे पर्सनल फॅक्टर्स जे आहेत तुमची हेल्थ आहे तुम्ही किती वर्ष ह्या बिझनेसला देणार आहात ते तुमची फॅमिली इंटरेस्टेड आहे की नाही तुमचे फायनान्शियल फॅक्टर्स या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला ह्याच्यामध्ये लिस्ट डाऊन कराव्या लागतील कन्सिडर युअर फ्युचर फंडिंग नीड्स म्हणजे फ्युचरमध्ये तुम्हाला पैसे लागणार असं नाहीये ना की आज तुम्ही पैसे इन्व्हेस्ट केलेत का त्याच्यानंतर झालं कदाचित तुमचा बिझनेस सक्सेसफुल होईल आणि बिझनेस सक्सेसफुल झाल्यानंतर तुम्ही एक एका लेवलला आहात फॉर एक्झाम्पल तुम्ही आज दहा करोडचा टर्न ओव्हर करताय आणि दहा करोडच्या टर्न ओव्हरवर ना नाव यू आर एनव्हिजनिंग दॅट आय वॉन्ट टू टेक इट टू हंड्रेड करोड 
हंड्रेड करोड़ करना करता तुम्हारा दोन गोषी कर बाजूला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्विस्ली यू वील हैव टू इन्क्रीज युअर द इन्क्रीज युअर इन मार्केट दुसरी गोष्ट हि है कि मार्केट साइज इन्क्रीज के तुम्हारी कपैसिटी जी आहे मैन्युफैक्चरिंग कपैसिटी मना कि प्रोडक्शन कपैसिटी मना ती तुम्हारा इन्क्रीज करावे लगे मार्केट इन्क्रीज करना करता ऑब्विस्ली यू विल हैव टू इन्वेस्ट इन मार्केटिंग मार्केट मार्केटिंग वरती स्पेन्ड करावे लगे तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग करता सुधा तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वाढ़वा लगे करता फंडिंग रिक्वायर्ड अल क्या नीड्स कि फंडिंग लगे का लगे तो कुछ ना सग्या गोषी फार गरजे इफ यू नीड इन्वेस्टमेंट साइज अप हाउ मच यू नीड कि लगे को वेन इन डाउट गो फॉर अ प्रोफेसनल हेल्प गरजे च नहीं है सग्या गोष्टी ची आप उत्तर अल प्रोफेसनल हेल्प एवेलेबल है ओके प्रोफेसनल हेल्प घया सी एज न बरबर घया या लेवल ला जिकड़े तुम्हाला पूरे बिजनेस नैस है तो वेला कदाचित सीए तुम्हारा हेल्प करू शिल बाबा कि फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशन कड़े तुम्हें जाऊ शकता पैलदा अस हो कि फ्त तुम्हारा गवर्नमेंट इंस्टिट्यूशन ही दयाच फंडिंग दयाचे पता तुम्हारा महती है कि आता एंजल इन्वेस्टर्स है स्टार्टअप इन्वेस्टर्स है सीड फंडिंग है बयाचा गोषी है कि ज्या तुम्हारा ये करता है मैं आज फॉरेन मधे तो देर आर प्लैटफॉर्म्स लाइक किक स्टार्टर कि ज्यादा लोक ऑनलाइन जाऊन ये करता इन्वेस्ट करता बेसिकली थोड़ी थोड़ी अमाउंट टाकून क्या बिजनेस मध्य तो बिजनेस पर्सन जो स्टार्टअप वाला तो आप प्रोडक्ट टाकतो पूर्ण डिटेल्स टाकतो मॉकअप्स टाकतो डेमोस टाकतो मग तो संगत कि मैं हेचा करता इतके पैसे हुए एंड देन अदर पीपल गो एंड हेल्प मे का हजार रुपये टाक दोन हजार टाक दा हजार दो आप अजु गोषी एवडा मैच्युअर नहीं है देर आर यू नो सर्टन प्लैटफॉर्म्स बट ट्रस्टवर्दी नहीं इट इज नॉट रेग्युलेटेड एंड देर फोर यू नो बट देर आर एंजल इन्वेस्टर्स बट देर आर फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशन so take take their help they they will they will guide you and uh, adopt innovative business structure very 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 important innovation is the key pannas lokani keleli gosht 51 va manus jar karayla lagla tar tela konihi vicharna nahi aaj ja goshti jagamadhe successful zalele ahet त्या गोष्टी ची नीड ही को आइडेंटिफाई के लिए को कदाचित ती नीड होती पैलापासन होती पोकान महती नौती मग का लोकानी ती लोक संगून दी अरे हि तुम्हें नीड है मजाक सोल्यूशन है आज कोका कोला केम अप विथ मिनरल वॉटर लहानपनी कुछ बाहर गावी वगैरह जाना पानी बाटल घेन जाए बरबर जर तुम्हें नॉर्थ साइड कभी ट्रैवल के लिए तिकटे लोग ट्रैवल करता बरबर तो हाँ माती एक सुरई सार घड़ा घेन ट्रैवल कराए पूर्वी का ती नीड होती पोकाना ती नीड कभी वाटली नहीं कारण ती फुलफिल होती ती नीड अपन थर्मस मधे पानी घेन जाए घेन जाए पैमन कोका कोला संग कशाला एवड एवड तुम्हें मोट वजन का उचलता है मी तुम्हारा पानी देते ना तुम्हारा जिक तक तुम्हारा पानी बाटली मधे मिले अवेलेबल दा रुपये खर्च करा वीस रुपये खर्च करा तुम्हारा बॉटल वॉटर आते सुधा फिल्टर्ड बॉटल वॉटर मिले अपने महत न घर पानी घर फिल्टर्ड होते नर बाहर पानी जे मिलना है तो चांगल कि नहीं अपने कभी महत न जे अपने कोका कोला दाखल 
कॉकलने साहेब म्हणजे होती तिकडे नीड त्याने सांगितलं ही नीड आहे की मी तुम्हाला दाखवतो आणि मी तुम्हाला सोल्युशन पण देतो सो बी इनोव्हेटिव्ह अँड गेट रेडी टू शो पीपल दॅट देअर नीड एक्झिस्ट अँड आय हॅव अ सोल्युशन फॉर दॅट सो दॅट इज वॉट इज रिक्वायर्ड हाऊ टू नो इफ युअर बिझनेस आयडिया इज गुड सो यू हॅव टू चेक इफ इट फील्स द गॅप जे मी आत्ता म्हणालो की म्हणजे क्लासिक एक्झाम्पल हे मिनरल वॉटरचं आहे फूड बिझनेसचं आहे फूड डिलिव्हरी बिझनेसचं मी जस्ट तुम्हाला एक काही दिवसापूर्वी मी एक प्रॉडक्ट बघितलं आपल्या इकडे इंडियामध्ये ते अजून आलेलं नाही आहे प्रॉडक्ट पण इंडियामध्ये त्याची गरज मात्र खूप आहे आपल्याकडे खूप लोकांकडे हे असतात आपले वॉशिंग मशीन्स असतात आणि वॉशिंग मशीन मधन आपण कपडे वॉश केल्यानंतर ज्यावेळेला ड्राय करून काढतो ते पूर्ण ड्राय होत नाहीत आणि पर्टिक्युलरली पावसाळ्या दिवसात तर अजिबातच नाहीत आणि त्याचे जे ड्रायर्स आहेत अदरवाईज आपल्याला बाहेर त्याचे वेगळे ड्रायर मिळतात ज्याच्यामधन कपडे सुके खडखडी देऊन बाहेर निघतात पण त्या ड्रायरची किंमत पण तीस तीस चाळीस चाळीस हजार आहे आणि शिवाय ते खूप मोठे सुद्धा आहेत साईजने मी एक प्रॉडक्ट बघितलं ज्याच्यामध्ये प्रॉडक्ट एकदम टेबल टॉप आहे छोटा आहे प्रॉडक्ट आणि त्याच्यामध्ये कपडे टाकले का एकदम सुके खडखडीत कपडे निघतात आणि म्हणजे दॅट इज द दॅट इज द नीड बर याची किंमत सुद्धा फार कॉम्पिटेटिव्ह आहे म्हणजे काहीतरी इट इज अबाउट हंड्रेड अँड फिफ्टी डॉलर्स इज वॉट दे 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 हॅव केप्ट आणि किक स्टार्टरवरती इंट्रोड्यूस करतात तिथे प्रॉडक्ट पण बेसिकली माझं म्हणणं असं आहे की इनोव्हेशन इज द की तुम्हाला कळलं पाहिजे की मार्केटमध्ये कुठची गोष्ट अव्हेलेबल नाही आहे कुठे गॅप आहे आणि ती गॅप मी कशी भरू शकतो नीड आयडेंटिफिकेशन इज मस्ट दुसरी गोष्ट फायनान्शियली वायबल असलं पाहिजे प्रॉडक्ट आर ओ आय ज्याला म्हणतात रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट हे आपल्या डोक्यामध्ये कंटिन्युअस रन होत असलं पाहिजे कंटिन्युअस फायनली वी आर नॉट हिअर फॉर चॅरिटी आपण सगळे लोक इकडे पैसे कमवायलाच बसलेले आहोत and therefore your product your business has to be financially viable how it will be financially viable it should be low investment low effort and high impact product okay ek chota example deto kai divasan pur tumcha asas konte tari startup company ne mala dakhavlo hota bambu cha brush आपल्याकडे आता सध्या ऑर्गॅनिक याचं खूप फॅड आलेलं आहे तर ते लोक ऑर्गॅनिक वापरतात प्लास्टिक वापरत नाहीत शक्यतो जे सस्टेनेबल आहे ते हे करतात त्याच्यामध्ये बांबूचा ब्रश म्हणजे त्याचे जे आपल्या ब्रश सारखे ब्रिसल सुद्धा त्यांनी बांबूचे बनवलेले होते यु नो व्हेरी लो कॉस्ट आणि लो कॉस्ट लो इन्व्हेस्टमेंट हाय इम्पॅक्ट लोक पैसे द्यायला तयार आणि बर परत इट इज नॉट दॅट कॉस्टली देअर फोर पीपल आर रेडी टू बाय इट थोडे दिवस वापरल्यानंतर फेकून देत आहे तो नवीन घेत आहे जस्ट वन एक्झाम्पल बट दॅट इज वॉट आय एम सेईंग की फार फार गरजेचं आहे यू मस्ट अंडरस्टँड वन थिंग दॅट इज यू मस्ट नो युअर पर युनिट इकॉनॉमिक्स वेन आय से पर युनिट इकॉनॉमिक्स याचा अर्थ असा आहे की तुमच्या एका प्रॉडक्टला किंवा एका सर्व्हिसला डिलिव्हर करण्याकरता तुम्हाला खर्च किती येतोय मग त्याच्यामध्ये तुम्ही सगळ्या गोष्टी पकडाल तुम्ही त्याच त्याच्याकरता लागणारं रॉ मटेरियल पकडाल तुम्ही त्याच्याकरता लागणारं बाकी तुमचा तुमचा लागणारा वेळ तुम्ही किती इन्व्हेस्ट करताय 
ते बनवण्याकरता लागणारा खर्च सगळं आणि फायनली ते कन्झ्युमरच्या हातात पोचेपर्यंतची कॉस्ट सगळं सो एंड टू एंड तुम्हाला त्याची कॉस्ट पकडायची आहे पर युनिट वेन ॲस ए पर युनिट म्हणजे प्रत्येक प्रॉ प्रॉडक्टची आणि बघायचं आहे की ती पर युनिट इकॉनॉमिक कॉस्ट जे तुम्ही विकताय त्याच्यापेक्षा किती कमी आहे किती जास्त आहे अँड वेदर दॅट इज ऍक्च्युली इन लाईन विथ व्हॉट युअर प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपण एक चार पाच स्लाईड अगोदर म्हटलं होतं की आपण प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्लॉट करायचा कधीपासून आपली आपला ग्राफ वरती जायला लागतो ऍटलिस्ट इट इज गोईंग इन दॅट लाईन यु टू चेक दॅट आणि यु हॅव टू कंटिन्युअसली चेक दॅट कारण तोच चेक तुम्हाला ट्रॅक वरती ठेवतो मोस्ट इम्पॉर्टंटली मेंटर्स बिलीव इट्स गुड जर तुम्हीच बिलीव्ह नाही केलं की तुमचं प्रोडक्ट चांगलं नाही आहे तर बाकीचे पण बिलीव्ह नाही करणार ओके सो फॉर दॅट ऑब्व्हियसली युअर प्रॉडक्ट हॅज टू बी गुड अँड यू हॅव टू बिलीव इट दॅट इट इज गुड ओके इट परफॉर्म्स वेल इन ट्रेड शोज म्हणजे आज बरेच ट्रेड शोज एक्झिबिशन होतात तिकडे तुम्ही याच टेस्टिंग करू शकता जर तुम्हाला तिकडच्या तुमच्या बूथ वरती बऱ्यापैकी गर्दी खेचता येत असेल दॅट इट सेल्फ इज अन इंडिकेटर दॅट यू हॅव अ मार्केट ओके अँड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज यू आर पॅशनेट अबाउट इट इफ यू आर नॉट पॅशनेट तुम्हाला जर पॅशन नसेल तर कोणी कितीही काहीही केलं तरी सुद्धा तुमचा बिझनेस सक्सेसफुल होणं इम्पॉसिबल आहे मी प्रेझेंटेशन चालू केलं त्यावेळेला म्हणालो होतो की आय विल कम बॅक फाईव्ह फाईव्ह थिंग्स फाईव्ह थिंग्स विच इम्पॅक्ट युअर बिझनेस फाईव्ह आस्पेक्ट ऑफ युअर बिझनेस सो दीज आर द फाईव्ह एम्स या पाच एम ना तुम्ही कसे कंट्रोल करताय त्याच्यावरती तुमच्या बिझनेस च सक्सेस अवलंबून आहे अँड दोज फाईव्ह एम्स आर दिस मॅन पॉवर मार्केटिंग मशिनरी प्लस मटेरियल मकान अँड मनी मॅन पॉवर म्हणजे मला नाही वाटतं त्याच्यामध्ये मला काही एक्सप्लेन करायची गरज आहे इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ओके पण हा म्हणजे हे इक्वेशन मला स्वतःला ज्या वेळेला मी फ्रँचायझिंग करत होतो त्यावेळेला मला उपयोगी पडलं आहे बिकॉज ॲट दॅट टाइम हॅज इज लास्ट अँड लास्ट मनी दॅट मनी आय ऑलवेज टार्गेटेड फॉर ट्वेंटी पर्सेंट मिनिमम ज्या वेळेला तुम्ही ट्वेंटी पर्सेंट मिनिमम म्हणजे ट्वेंटी सगळं गेल्यानंतर तुम्ही मार्केटिंग वरती किती खर्च करताय मॅन पॉवर वरती किती खर्च करताय मशिनरी वरती किती खर्च करताय मकान वरती किती खर्च करताय दॅट इज दॅट इज युअर लुक आउट बट ऍट द एंड ऑफ द डे तुम्हाला हे लक्षात घेतलं पाहिजे की मला बाबा माझं टार्गेट आहे कमीत कमी मला वीस टक्के तरी प्रॉफिट हातात आला पाहिजे वीस टक्क्याच्या वरती गेला नथिंग लाईक इट बट मिनिमम वीस टक्के आला पाहिजे लेट मी ऑल्सो टेल यू वन फ्लॅग डोंट एक्सपेक्ट कि पहिल्या वर्षापासून वीस टक्के यायला लागेल दॅट इज वाय प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज इम्पॉर्टंट टू प्लॉट ऑल दिस आयडियली इन आयडियल कंडिशन ज्या वेळेला तुमचं बिझनेस मॉडेल सक्सेसफुल असेल त्यावेळेला ऑल धिस विल कंट्रीब्युट टू ट्वेंटी 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 पर्सेंट मॅन पॉवर विल बी ट्वेंटी पर्सेंट मार्केटिंग विल बी ट्वेंटी पर्सेंट मशिनरी विल बी ट्वेंटी पर्सेंट मकान विल बी ट्वेंटी पर्सेंट पर्टिक्युलरली वेन यू आर इन सर्व्हिस इंडस्ट्री जिकडे मशिनरी आणि मटेरियल नसते तिकडे त्याची कॉस्ट ही मॅन पॉवर मध्ये जाते कीप दॅट इन माइंड बिकॉज सम ऑफ यू माईट थिंक की अरे मी तर सर्व्हिसेस ऑफर करणार आहे बट सर्व्हिसेस मध्ये इट इज ऑब्व्हियस दॅट यू विल बी डिपेंडंट मोर ऑन युअर पीपल अँड देअर फॉर युअर मार्केटिंग कॉस्ट विल गो अप ओके बट धिस दीज आर द फाईव्ह पॅरामीटर्स विच यु नीड टू कंट्रोल these five parameters will either make or break break your business
Okay. So why startups fail? Fail ka hota startups. Startups fail hota. There's a karan hai ki money runs out. Uh, wrong market. Just like that. Like upon sweater we came to Mumbai. Did to lack of research. Bad partners. Ani sagrat mahatva sa apne la swata la industry chhi mahiti na ashna. Okay. So techa mune apne la yaha goshti lakshad ge thele paije. Ani accordingly goals set ke le paije. Research apne jodha mone jasta accurate asil te udha sangla. Ani most importantly passion. Keep keep trying, keep trying. Ek da failure means asa matla ki failure he yetas yeta. But don't quit. Okay, you will learn. Move forward. Donda padle anta tisre anta manus ubaraun salala shikto. Okay. With this, we come to an end to our uh, uh, session. Key takeaway is अपन काय ऐच्छत में शिक्तो सगरत महत्वजी गोष्ट ये है कि startups the biggest responsibility as a founder or as a CEO of uh, your business is to ensure that money is there in your that twenty percent money is there in your bank account okay and to have that money in your bank account the points which we discussed need to be kept in mind. So uh, that's it, guys. Thank you so much for uh, patiently listening to me. Uh, I'm quite uh, quite confident that Barasha Goshti Tumalam can come at me as she could chin Navin Goshta Bolil Nahi. Yasaga Goshti Tumalam Aitiet. तुम्ही स्वता वेग-वेग बिजनेस करता है कि वह बड़ींग एंटरप्रेन्योर साथ तो तुम्ही बरेश्या गोष्टी या स्वता एक्सपीरियंस के लिए आस्तील आणि देवरफॉर मतलब आई एम नॉट हियर टू गिव यू अ प्रवचन बट आई वाज हियर जस्ट टू यू नो शार्पन सम मेमोरीज जहां आप लोग कभी-कभी up the back of the mind that uh, that is that is how uh, it was that is how the presentation was aimed at thank you so much uh, yes uh, what thank you, you sir uh, now we are open for discussion if anybody is having any questions you can freely ask to Nilesh, sir. Hello, yes, Kalyani ji. Mala nahi hai kya lehde? Ah, yete. Hello, Kalyani ji. Hello. Yes, yes, Kalyani ji. Yes. So, no, no, um, session. Uh, the session was really good. Got some great insights. The only question I have, and I'm struggling with my own uh, startup is. How do we decide the fair price? Because so is, it, it does it depend upon totally the target customers? Because I have been getting no like some people say your uh, products are very affordable and some do complain that they are at very high price. Well, so you first first uh, tell about your product in brief. Okay. So yes. Yeah, so uh, so I do work with rural women and get rural? their authentic recipes and sell through e-commerce mostly. We have our own website and then tied up with different e-commerce websites. So all our products are authentic and then, then they are again nutritiously very uh, well. So they do not have any refined flour or any sugar in it. And uh, so they also have like flax seeds and multi-ingredient. So even the nutrition is taken like care of. And then our prices of per kg of food products are around 550 rupees to 650 rupees. Okay. Okay. Oh yes. So, so uh, good question, Kalyani. And uh, I think uh, many many uh, startups uh, or many business owners uh, struggle with uh, this 
question that uh, how do we arrive at uh, fair price for my product so uh, i will divide it in two parts one is arriving at fair uh, fair price and most importantly also selling it in uh, deserving markets okay because uh, if whatever product whatever whatever amount you are deciding if it is not affordable in particular market that product won't get sold in that market okay so uh, one is as i said that you must know your per unit economics i i specifically uh, used this word in my presentation as well and uh, therefore you know consider all your costs and arrive at a product including your profit whatever that whatever that price is most importantly you also know that uh, who are the people who will buy this product you ha uh, have you heard about performance marketing kalyani kalyani are you no sir no sir no sir ha huh. so uh, i think uh, you know because you said that you have been selling it online uh, please go and do some research on performance marketing because performance marketing means reaching out to your core target audience okay and with particularly with digital marketing it is it is uh, you know quite possible to reach out to your target audience because i'll i'll give you an example okay uh, suppose if you are selling uh, an organic product let us accept the fact that even though organic products are good currently whatever organic products are available in the market they are expensive and therefore a common man will think twice or thrice before buying uh, an organic product it just means you you are aware about tata Sam sampan brand which uh, which uh, uh, sells organic product now their uh, per kg cost of any of their product is at least 20 to 25 rupees higher than the regular product okay so obviously a common man will think twice before doing that but at the same time people who have you know i had used this word that uh, discretionary uh, you know expenditure people who have discretionary money they will take your product now who are those people you have demographics defined and that is where performance marketing steps into okay you will reach out to only those people directly and they will they will take your product so don't have to go back because it shouldn't be it shouldn't be a case wherein suppose if you are minimum viable uh, amount of your of your per pro, of your product is say 500 rupees i'm just taking some hypothetical number okay below which you cannot sell in that case you know that 500 is is my price okay so who can afford 500 rupee product okay you have to define you have to build a persona of that per, of of that market okay when you build that persona then performance marketing will step in take help of professional that is what i'm trying to tell you take help of professional digital marketer okay everything is available in the market okay take or otherwise you know do do a digital marketing course yourself right now uh, many digital marketing courses are available online do it yourself you will spend some money but then you will be able to do it on your own okay and then you will reach out to those targeted customers who will take your product who have that discretionary income okay people have analysis done for ssc and b socio economic uh, background of people so they know that which are the people 500 rupees who will pay probably those who have dth at home right or probably those who have uh, at least one vehicle at home i'm just saying i'm just thinking aloud you know and all those see today your data 
यू डोंट नो कल्याणी बट युअर डेटा इज अवेलेबल विथ ऍटलिस्ट हंड्रेड अँड फिफ्टी डिफरंट ऑर्गनायझेशन सो लाईक वाईज डेटा इज अवेलेबल देअर इन द मार्केट मार्केट इयर इज अवेलेबल देअर इन द मार्केट यू नो विच पर्स विच पर्सोना टू डिफाईन जस्ट डिफाईन दॅट पर्सोना अँड गो गो गे गेट गोईंग देअर i hope i have uh, i have answered your question yes kalyani ji hello okay sir but for me it was very clear everything is clear okay yes uh, anybody from divyang creation prashant sir prerna madam uh yes sir yes uh, thank you uh, thank you so much sir uh, lecture khup chan hot ani specially marathi hot that was the khup chan samajla thank you so much thank you thank you yes uh, pragnya is pragnya rani hello yes pragnya kai question asel tar vichara tumcha food product hai mm-hmm. na हो सर जे काही प्रॉब्लेम्स होते ते मला आलेले प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवताना तर सरांच्या लेक्चर मधून ते सॉल्व्ह झाले आणि कळालं आणि स्पेशली थँक्स की मराठीतून लेक्चर असल्यामुळे जे काही प्रॉब्लेम्स होते ते सगळे सॉल्व्ह झाले थँक्यू सर थँक्यू सो मच थँक्यू थँक्यू आणि लवकरच प्रॉडक्ट घेऊन तुम्हाला देणार सर नक्की नक्की लुकिंग फॉरवर्ड लुकिंग फॉरवर्ड थँक्यू सर यस नितीन जी मिस्टर नितीन खाडे नमस्कार सर अत्यंत सुरेख छान आणि उपयुक्त अशी माहिती दिली आणि मला निश्चित आनंद होतोय की मराठीत लेक्चर ही बऱ्यापैकी झाल्यामुळे आपल्यासारख्या बऱ्याचशा महाराष्ट्रीय माणसांना नवोद्योजकाचा खूप छान फायदा झालेला आहे आमच्यामध्ये जे काही कमी गुण आहेत ते मला निश्चितपणे वाटतं की सरांच्या या आजच्या लेक्चरमुळे आम्हाला ती आमची कमी दूर झाली धन्यवाद सर Thank you, thank you. Sudarshan, any questions? Hello. Yes, no, sir. Uh, actually, the lecture was very good. I was motivated to teach you. And I was able to teach you a new direction of business. I was able to teach you a new section. Uh, sir, now I request uh, one of our uh, selection committee members is there. Dr. V.D. Gotmare. गोटमारे सर हॅलो येस गोटमारे सर हॅलो आय थिंक यू कॅन लिसन टू वी येस व्हिडिओ मे बी लिटल ट्रबल बट आय एम रिअली हॅपी टू सी स्पीकर इज अ वंडरफुल कन्व्हर्सेशन विथ अवर पार्टिसिपंट हु आर रिअली लुकिंग फॉर सम सोल्युशन टू देअर प्रॉब्लेम we also met yesterday in one of our meeting cohort meeting so we realized that this kind of lecture would be definitely useful to them ani mala vatte mi pan thodasa marathit bolto speaker pan marathit hote ani marathi ahe ani aple listener pan yes kay asto ek language cha sir motha impact asto aplya business var kiwa jo koni ya field mate kaam kartat je kay marathi lok kaam kartat तर हे थोडस तुम्ही छान त्यांना समजून सांगितलं काही क्वेश्चन अन्सर पण ऐकत होतो मी आणि आय एम शुअर की आपले पार्टिसिपंट ते क्वाईट सॅटिस्फाईड आणि कुणीतरी आता बोललं की सर लगेच प्रॉडक्ट तुम्हाला आणून देते म्हणजे त्यांचा उत्साह फार वाढलाय फार वाढलाय निश्चित अशा लेक्चरमुळे सो थँक्स टू हेमंत अँड टीम थँक्स टू डायरेक्टर सिरकॉट अँड टीम दे आर रिअली डुईंग वंडरफुल जॉब आणि वी आर जस्ट वी आर जस्ट वन ऑफ द एक्सपर्ट मेंबर आणि काय बेस्ट ऑफ बेस्ट त्याच्यातून निवडता येते दॅट वी आर सीईंग नाव अँड वील सी हाऊ दिस कॅन बी युजफुल टू अवर सोसायटी फायनली आपलं ऑब्जेक्टिव्ह तेच आहे थँक्यू सो मच येस थँक्यू सर थँक्स थँक्यू थँक्यू थँक्स हेमंत येस थँक्यू सर थँक्यू थँक्यू ऑल मला ऑपॉर्च्युनिटी दिल्याबद्दल थँक्स टू एव्हरीबडी थँक्यू डॉक्टर गोटमारे हेमंत प्राची मॅडम आणि बाकी सगळे पार्टिसिपंट्स एवढं पेशंटली तुम्ही ऐकून घेतलं 
त्याच्याबद्दल थँक्यू होप मी बोर केलेलं नाही अरे नाही छान एक्सपिरियन्स आहे तुमचा आणि व्हेरी नाईस टॉकिंग आणि छान असं टचेबल आहे जरा पीपल वॉन्ट्स टू लिसन टू यू दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट ओके ओके थँक यू थँक यू एनिबडी एल्स इज हॅव्हिंग एनी क्वेश्चन ओके सो आय थिंक आय नीड नॉट टू गिव्ह वोट ऑफ थँक्स द कॉम्प्लिमेंट्स गिव्हन बाय द पार्टिसिपंट इट सेल्फ आर expressing all their satisfaction so i just uh, say that thank you sir thank you very much for such a wonderful session it was my pleasure yes sir yeah. uh, okay Thanks, hemant sir, sir uh, yes there is one uh, yes. yeah one little request yes sir uh, sir ancha uh, email id kiwa phone number jar ka group la share karta la so we can contact with him personally and uh, if he is uh, allow that uh, he can help us in whenever ah, me, uh, 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 hemant uh, yes. saran kade uh, uh, maza email id ahe yes hemant yes, saran kadna tumhi email id ghau shakta maza fine sir we will write to you okay, okay. thank okay. you thank you so, very much thank you thank yes, you bye sir. thank you i just request all the Thanks. participants to start their video so we can have just a screenshot for our records <laughs> ओके थँक यू निलेश सर थँक यू व्हेरी मच आय होप वील बी इन टच फॉर शुअर येस ओके थँक यू थँक यू ऑल ऑफ यू थँक यू व्हेरी मच थँक यू थँक्स निलेश